നമസ്കാരം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മോദി സർക്കാരിനെ പാടിയിറക്കി എങ്ങനെയും അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ ആകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് താനെന്ന കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ആരുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കാനും കോൺഗ്രസിന് മടിയില്ലെന്ന് അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് സഖ്യസാധ്യത തേടുകയാണ് രാഹുലും കൂട്ടരും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനം യു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പിയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ആദ്യം സഖ്യസാധ്യത തേടിയത് എന്നാൽ എൺപത് സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രം ജയസാധ്യതയുള്ള കോൺഗ്രസിനെ തന്ത്രപൂർവം ഒഴിവാക്കി എസ് പിയും ബി എസ് പിയും മഹാസഖ്യം ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ മഹാസഖ്യം ഭീഷണിയാകുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് എൺപത് സീറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂരിപക്ഷം പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അത് യു പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ബി ജെ പി എഴുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാനായില്ല ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന അപ്നാദളിന്റെ രണ്ട് സീറ്റ് കൂടി ആയപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് സ്വന്തമായത് എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റാണ് എന്നാൽ ഇക്കുറി കാര്യങ്ങളാകെ മാറി രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം മാറി എസ് പിയും ബി എസ് പിയും സഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് സഖ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ മോദി വീഴുമെന്ന് സർവേകളും നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ് യു പി പിടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറച്ചിൽ എന്നാൽ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അൻപത് സീറ്റിനടുത്ത് ഇരു കക്ഷികളും നേടുമെന്നാണ് പ്രീപോൾ സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളതും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവഗണിച്ചതുമായ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെയാണ് യു പി ഗ്രാമങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി മോദിക്ക് പുതിയ ചില സമവാക്യങ്ങളെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ ബി എസ് പി അധ്യക്ഷ മായാവതിയും എസ് പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും കോൺഗ്രസിനെ പുറത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സീറ്റ് വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അജിത് സിംഗിന്റെ ആർ എൽ ഡി എയും ഒപ്പം കൂട്ടി ഇതോടെ തനിച്ചു മത്സരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കീഴിലാണ് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്നത് പ്രിയങ്ക പ്രഭാവത്തിൽ യു പിയിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ൊമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ ബി ജെ പി നേടിയത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി പ്രഭാവത്തിൽ മൂന്ന് ദശലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി നേടി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇരു പാർട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് ദശലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ടുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് നാല് ദശലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യവും കോൺഗ്രസ് തനിച്ചു മത്സരിക്കുന്നത് കനത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് സമ്മാനിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന തിരിച്ചടിയും ബി ജെ പിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഗോരഖ്പൂരിലും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയുടെ സീറ്റായിരുന്ന അലഹബാദിലെ ഫുൽപൂരിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം ബീഹാറിലേക്ക് വന്നാൽ ആകെ സീറ്റ് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടിയപ്പോൾ സഖ്യകക്ഷികളായ ലോക് ജനശക്തി ആറും രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമത പാർട്ടി മൂന്ന് സീറ്റവും നേടി കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ആകെ നേടിയത് ആറ് സീറ്റായിരുന്നു ഇക്കുറി നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ ആർ ജെ ഡി ഇരുപത് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് പതിനൊന്ന് സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനാണ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത് ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് രണ്ട് സീറ്റ് നൽകും സി പി ഐ യുവ നേതാവ് കനയ്യകുമാറിനെ ഇറക്കി കളിക്കാനും രാഹുൽ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഡി എ വിട്ട് സഖ്യത്തിലെത്തിയ ഉപേന്ദ്ര കുഷാഹയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് സാമന്ത പാർട്ടിക്ക് നാലും ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാമി മോർച്ച വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി എൽ ജെ ഡി എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റും വീതം നൽകാനാണ് ധാരണ ബീഹാറിൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ഇരുപത് സീറ്റ് ലാലുവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ കർണാടകയിൽ എട്ട് മാത്രം ദളിന് കൊടുത്ത ഇരുപത് സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസ് അധീനതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിൽ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ കൈകോർക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പത്തൊൻപതും ജനതാദൾ സെക്യുലർ
ബി ജെ പിയാണ് വിജയം നേടിയത്